bien le bonsoir. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser que si j'ai pas sorti de vidéo pendant 4 jours, c'est tout simplement j'avais la grippe. J'étais pas trop bien. Du coup, j'étais 3 jours couché et euh, j'étais pas apte à déjà jouer et à vous faire une vidéo ASMR. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors ça y est, enfin Je vais platiner ce soir avec vous trois jeux vidéo, dont un jeu maintenant. Prince of Persia, Solo Scroll. Je vais le platiner ce soir avec vous. Et euh, les deux autres jeux, ce sera en deux parties. Car faut que je finisse les trophées des autres jeux. Alors Prince of Persia sur le scroll, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu On va finir le café avant de commencer la vidéo. Il me reste que un trophée à avoir sur ce jeu. Et, euh, et j'avais euh, un trophée sur le Prince of Persia qui était bugué. Tout simplement c'est que bah, de toute façon j'en ai fait un short j'espère que ça aidera plus d'un temps enfin plus enfin, plusieurs personnes parce qu'en fait si vous voulez le trophée consistait à vaincre 20 ennemis avec une attaque d'opportunité je vais vous montrer ce que c'est après et euh, j'en ai fait plus de 20 et le trophée ne tombait pas je me suis dit c'est bizarre le trophée il est rare et euh, c'est pas un ultra rare, c'est pas un... C'est rare quoi. Tout le monde peut l'avoir. Et moi, il tombait pas. Du coup, j'ai réfléchi. Et euh, j'en ai fait un short pour aider euh, plusieurs personnes. Parce que j'ai vu qu'ils étaient dans le même contexte que moi. Du coup, on va finir le café. On va... Je vais vous présenter ce magnifique, ce, ce magnifique chose, ce chef d'œuvre. Ah oui, c'est un chef d'œuvre. J'ai jamais joué à un jeu Ubisoft aussi bien. Alors là, nous sommes dans le menu. Et euh, on va commencer la partie. Bon là, je suis à 96%. Normalement, j'aurais dû être à 100%. Mais ça a dû être un bug. Je ne serai pas à 100% de toute façon. Euh, il n'y a pas de trophée où il faut euh, aller à, à 100% du jeu. Je l'ai terminé. Enfin, j'ai fait les, le platine. On va dire en 35 heures. 34 heures, 23 35 heures. Ça, j'ai recommencé une partie de 10 minutes, tout simplement juste pour me débloquer le trophée, mais ça voulait pas... Ça, 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 ça fonctionnait toujours pas. Du coup, j'ai réfléchi pour le trophée qui buguait. Fallait supprimer la sauvegarde, avoir une partie propre, et euh, télécharger la sauvegarde sur le cloud. Et recommencer une partie tout simplement. Mais on va pas s'occuper de, de la deuxième partie, on va s'occuper de la première partie. 96% c'est parti. Alors Prince of Persia sur le scroll, sans rien vous cacher, là je suis à la base citadelle. Sans rien vous cacher, je suis à. Je l'ai terminé sur internet. Tout simplement c'est parce que il est dur, enfin c'est pas qu'il est dur, les boss tout ça c'est simple. Comme vous pouvez le voir là je me suis mis en... Heureusement vous ne fallait pas le faire en dif... difficulté maximum, je n'aurais jamais réussi. Euh, là dans les options on peut euh, tout simplement personnaliser le mode de difficulté, le dégât et mais je mis à 0,1. Euh, des gars environnementaux, ça c'est rien, sans les des ennemis, je, je les baisse à fond, les parades faciles, tout ça. C'est ça qui était pas mal dans ce jeu. Et euh, ce, ce Prince of Persia, j'arrive vraiment bien à le manipuler. Euh, bon, j'ai regardé sur internet hein, comment fallait faire, hein, parce que... Il y, 
a des énigmes, c'est vraiment chaud, mais sinon les boss, c'est vraiment... Les boss, c'est vraiment du... De la rigolade. Alors, le, le trophée qui peut gay, euh, pour ceux qui ne savent pas, et pour ceux qui savent, euh, ils savent de quoi je parle. Attends, on va aller, hop, euh, je vais vous montrer une attaque d'opportunité. Tout simplement, c'est... Attends, parce qu'il y a la caméra devant moi, du coup je vois pas trop bien. Et après je vais vous montrer, c'est ça l'attaque d'opportunité. Il fallait en faire 20. Et j'en ai fait plus de 20 dans l'entraînement, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Du coup, bah, j'ai réfléchi sur internet, j'ai pas trouvé d'astuces, et j'ai marché les informes sur... Euh, sur jeuxvideo.com, personne m'a répondu. Du coup, je me suis démerdé tout seul. Et puis voilà, après la map, elle est vraiment, vraiment grande la map, regardez tout ça, j'ai parcouru, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors la map, euh, la ville où je n'ai pas trop, où je n'ai pas trop aller, c'était euh, à la tour du silence, c'est là. Ce coin bleu là, ce coin bleu, je n'aimais pas aller dans cette ville. Je n'aimais pas aller aussi dans les profondeurs, je crois que c'est où les profondeurs, c'est là, dans ce petit carré là. Après, heureusement qu'il y a des voyages rapides comme ça, les petits, euh, les petits chevaux là, le, le petit cheval, je sais pas, je sais pas si c'est un cheval ou quoi, et c'est des voyages rapides, euh, les arbres, où on a spawn au début, Wakwak, ça s'appelle les arbres Wakwak, c'est euh, des points de sauvegarde. Parce que si tu avais le malheur de mourir et si tu sauvegardais pas un arbre, et ben tout simplement tu recommençais tout le chemin au, au début. Et on va rester dans la citadelle, c'est bien. Alors pour ce premier jeu que j'ai décidé de platiner, c'est Prince of Persia Solo Scrum. Après tout simplement j'ai décidé de platiner, euh, on va faire avec le dernier trophée. Euh, j'ai décidé de faire Dragon Ball Z Kakarot. Faudrait que je le platine depuis euh, je sais plus combien d'années je l'ai. Enfin, je l'ai téléchargé euh, parce qu'elle est gratuite, je l'ai fini. Faut que je me mette à le platiner et euh, à trop play room. Le premier jeu de la PS5. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu euh, Déjà, je vais vous montrer que j'ai tout fait les amulettes. Parce qu'il y avait un trophée qui me demandait de les faire. Ça, c'était pour... Euh, des genre des pouvoirs tu pouvais euh, améliorer le collier comme là euh, dans les amulettes de bah, oui il faut être euh, dans un arbre les éclats d'atras ça c'est euh, des super pouvoirs comme ça attends on va essayer vite fait ouais c'est ça il y a ça il y a ça qui était pas mal aussi ce, ce pouvoir là j'utilisais souvent contre des boss quand tu te mettais sur le rond la jaune au milieu, ça te remettait de la vie instant. Et c'était pas mal. Le mécanisme de, du jeu, il est vraiment jouissif, il est vraiment trop bien. Par contre, il est pas mal bugué. J'ai rencontré quelques bugs, mais sur ça m'a pas peur. À part le trophée, ça m'a pas empêché de le, de le platiner, de le finir tranquillement. Mais il est pas mal bugué, ouais. Voilà, bon, on va faire euh, tout simplement le dernier trophée qu'il me manque, c'est tout simplement, euh, c'est quoi le trophée Éliminer un ennemi avec ça là, avec le trou noir, je sais plus comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Et on va le faire avec les chauves-souris, on va faire hop, voilà, faut faire ça et faut le jeter. Et normalement il va l'attaquer. Et il faut que l'ennemi il meure parce qu'en fait la chauve-souris elle est avec moi. Et il faut qu'elle meure, mais je crois que j'ai pas choisi les bonnes chauves-souris parce que eux ils jettent pas de feu. Non, ils jettent pas de feu. Attends, on va réessayer. Merde, merde. Oh, je pourrais pas voir si, si l'attaque. Il faut que la chauve-souris en fait elle meure. Voilà, trahison. J'ai eu le trophée. La chauve-souris a tué son ami et voilà Prince Prince de Perse Prince de Perse excuse-moi j'ai eu le trophée platine enfin au bout de presque 35 heures 35 heures de jeu ça c'est pas c'est pas extrêmement long mais si j'aurais pas 
calé sur internet si j'aurais pas calé sur internet comment euh, comment le finir les énigmes tout ça j'aurais vraiment galéré à mort on va faire quelques combats vite fait et après je vais vous laisser là et j'ai laissé place à cacarotte ta composite cacarotte alors oui je me suis inspiré de d7 le youtubeur d7 je sais pas si vous connaissez il y en a beaucoup qui me reprochent que j'ai plagié d7 euh, je dis d7 hein, parce que moi je sais pas son nom exact euh, quand j'ai fait le, les 5 jeux que je platinerai jamais je sais je j'ai pas plagié je me suis juste inspiré de lui j'ai pas pris exactement les mêmes vidéos que lui et je suis un trop vieux hunter du coup j'ai le droit quand même le droit de de parler des jeux que je platinerai pas après moi sur la chaîne il n'y a pas de plagiat c'est euh, si, si je plagie pas bah, du coup j'arrête les vidéos dégustation unboxing euh, tout ça parce que tout le monde en fait après pas ça l'autre débat mais ouais cette vidéo je me suis inspiré juste de D7 euh, et comme j'aime bien vous faire des vidéos où je platine des jeux du coup je me suis dit au lieu d'en faire qu'une de 10 minutes euh, parce que pour une seule personne il faut que t'as fini euh, t'as fait vite t'as fait vite le tour et euh, je préfère en faire trois dans une vidéo je platine trois jeux dans une vidéo que une de 10 minutes je sais pas si vous me comprenez. Voilà, après, bah, je peux, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce jeu. Les ennemis spawn, euh, ils spawn, euh, à l'infini. Il faut faire des allers-retours. Mais ça y est, j'ai enfin 153 platines. Et avec cacarotte et, euh, cacarotte et astre playroom, je serai à 100. 50 4 12 ou 50 ans que j'ai pu je vais vous montrer euh, des énigmes vite fait si j'en trouve comme là il y a une petite énigme mais c'est facile t'as j'ai merde voilà là je me instante là tu mets ça là hop merde j'ai oublié de sauter je vous ai dit que que je contrôlais bien le jeu c'est mal pareil là hop, hop. Oh, parce que je suis pas dans ma, dans ma position confortable hop voilà bon bref <rire> j'arrive pas j'ai assez joué à ce jeu voilà c'est bon j'ai réussi je vais vous montrer quelques énigmes comme là il y a une petite énigme bon là c'est facile hein, parce que c'est le début du jeu la passe citadelle et dites moi si c'est quoi ça Hop. Dites moi si vous possédez ce jeu, si vous allez l'acheter ou quoi, si vous avez testé la démo, parce qu'il y a la démo qui est sortie. Enfin, qui est sortie avant le, le... avant le... la sortie du jeu. Et ouais, je me suis bien amusé sur ce jeu. Voilà, on va se laisser sur cette fin de vidéo. Enfin, euh, restez ce fin de la vidéo, parce que c'est pas encore fini. Et on va... On va quitter le jeu, moi j'ai platiné euh, le jeu, je suis tranquille. Attends, on perd de bon raison, ok, il y a 9 minutes. Et nous on se retrouve pour la deuxième partie avec Dragon Ball Z, Cacarotte. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, nous nous retrouvons pour un deuxième platine sur PlayStation 5. C'est tout simplement Dragon Ball Z, Cacarotte. Alors, euh, après le platine de Prince of Persia que j'ai adoré platiner, euh, je vais platiner aujourd'hui avec vous pour ce deuxième jeu, Kakarot. Alors, euh, pour rien vous cacher, bon, on est dans le menu, pour rien vous cacher, Kakarot, je l'ai depuis 2020. Je l'ai terminé en 2020, après je n'ai plus touché à ce jeu. Et euh, c'est en, en 2024 que... Je me mets à le platiner. Ça fait un bon bout de temps quand même. Et euh, on va continuer. Alors comme vous pouvez le voir, je suis au niveau 97 avec son Goku. Je crois qu'avec son Gohan, je suis avec. Je suis au niveau 98, il me semble. Et Vegeta, je sais plus combien. On va choisir la première sauvegarde. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire J'ai fait toutes les quêtes secondaires, là il me manque 4 trophées à avoir, on va les faire avec vous. Là, avant de faire avec, euh, avant de faire commencer la vidéo de cacarotte, j'ai eu le trophée de vaincre 
c'est le 20 et demi quoi. Attends, ah oh, faut que je les repasse. Bah, je les ai, je les ai déjà pas dû. Bon, on va passer. Je les ai déjà pas dû. C'est 20 groupes euh, malfaisants. Et moi, il m'en manque plus que 5, 5 groupes malfaisants à, à combattre. Du coup, j'ai bien avancé avant de faire la vidéo. Et on va faire le plus simple. Le, le trophée le plus simple à la fin, c'est construire un robot. Mais j'ai déjà toutes les pièces. Alors, ce qu'on va faire, regardez. Euh, vous voyez les, euh, les euh, petites euh, flammes. Enfin, je sais pas si c'est des flammes, mais c'est des ennemis malfaisants. Et il faut en battre 30. Et il faut que je combatte Mira. Alors, Mira, je sais pas comment je vais la battre. Mais on verra bien quand j'aurai battu les euh, 30 ennemis malfaisants. C'est parti. On va rester dans, dans, dans cette ville. Alors là, nous sommes dans quelle ville Dans zone continent centrale. Ok. Je suis là dans dans la ville, hein, si vous voulez savoir, euh, je suis, je suis, je suis, je suis là, il me semble, terre de Cadeo, je suis là, et on va battre les 20, les 30 et demi malfaisants, alors euh, c'est avec une flamme rouge comme ça, et euh, pour les battre plus facilement, j'ai tout simplement, euh, je, on va les battre comme ça un peu déjà, Niveau 75, je suis au niveau 97. Est-ce qu'on va faire comme j'ai... Euh, comme j'ai... Euh, j'ai ma, ma part de... Ma part à fond bleu, là, je sais plus comment ça s'appelle. On va tout simplement se transformer en pote, en pote à là, excusez-moi. Et comme ça, je ne l'ai pas largement plus vite regarder la vie qui, qui perd les gens enfin les, les ennemis et faut en pas de prendre comme ça alors mon personnage est carrément cheaté là on va esquiver bon de toute façon je perds pas beaucoup de vie et je me suis transformé en végéto végéto il est carrément cheaté carrément voilà finition et je vous mettrai des screens hein, tout simplement dans ah, j'ai plus de batterie. Euh, je vous mettrai des screens euh, quand je, re je recevrai les trophées. Euh, là, il y en a un. Là-bas, on va aller directement. Bon, après, si c'est trop long, je couperai dans la vidéo. Hein. Je vais pas battre euh, les 30 ennemis euh, direct. Comme ça, je couperai sûrement dans la vidéo. Voilà. Là, je vais battre lui. Et bien sûr, je vais me transformer en végétal. Avec la, avec la fameuse boucle d'oreille. Alors, pour une fois, je ne connais rien en Dragon Ball Z. Hein. Je connais absolument rien. Je ne regarde, euh, regarde pas les Dragon Ball Z. Mais moi, ce que j'aime bien de Dragon Ball Z, c'est la musique. La musique de Dragon Ball Z, c'est trop stylé, stylé, stylé. Et si je peux voir là que c'est avec le bout de la manette. Regardez, je ne perds pas beaucoup de vie. Hein. Niveau 95. Lui, il est mort. Mais c'est vrai que, pour rien vous cacher, Dragon Ball Z en 2020, quand je l'ai terminé, quand j'ai terminé euh, Dragon Ball Z Kakarot en 2020, euh, non, on va aller directement là-bas. Ouais, je vous disais, euh, quand j'ai terminé Kakarot en 2020, c'est pas moi qui l'a qui l'a fini. Le mode histoire, c'est mon frère. Tellement que je galérais le mode histoire avec... Euh, à la fin quand tu combats Bou, quand tu combats Bou à la fin j'ai vraiment vraiment pété des câbles. Mais moi le problème dans ces jeux là, euh, comme du Xenoverse, hein, c'est pareil, euh, comme du Xenoverse, j'améliore pas assez mon personnage. Du coup bah c'est... Euh... Merde c'est pas là. Du coup bah c'est limite impossible de le finir sans l'améliorer. Mais là, je me suis dit, allez, en 2024, quand même, depuis 2020, j'ai fini euh, Kakarot. Et je me suis dit, pourquoi pas le platiner Et euh, le prochain jeu que j'ai platiné, bah, c'est le tout premier jeu de, de la PS5. C'est tout simplement euh, Astro Playroom que j'ai platiné le dernier jeu. Là, on va faire le Big Bang. Voilà, en <rire> deux de coups, ils sont morts. Par contre, je sais pas, je suis à combien d'ennemis de, malfaisants là Ah, attends, c'est quoi ça D'accord, ça c'est euh, Cell, il me semble. Moi, je crois que c'est Cell. Mais par contre, j'ai Mira à battre. Mais je sais pas. Je sais pas comment tu l'as pas. Bon, on va... On va, on va battre Cell. J'espère qu'il sera... Facile. Enfin, si 
c'est la pâte, si ça si j'arrive pas, bah, je regarderai euh, 85, ouais, ok, on va se transformer en végétaux, on va se transformer en végétaux et on va tous être défoncés un par un, ouais, t'as vu la part de vie, elle est, c'est, c'est la rigolade, regardez, hop, je spam le, le Big Bang, et comme ça, en deux coups, ils sont morts. Je perds pas les, je perds les mythes, pas, pas, je, enfin, je perds les mythes, pas de vie. Voilà, je, 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 je les ai pas battus. Alors la petite thématique, euh, non. Alors je sais pas combien j'en ai. Bon là j'ai tout fait. On va aller dans une autre ville. Là, là j'ai tout fait. Euh, on va aller, on va aller. Bah, là il me manque plus que ces deux là. Mais on va pas faire, on va pas faire les... Euh, on va pas faire les tous les ennemis noirs faisant, il me reste 30, hein. enfin même pas 4 ou 5, je sais plus combien j'en ai. Rappel de l'histoire, une fois la bataille contre vous terminée, la paix revient sur le monde, mais d'autres ennemis terrifiants attendent leur tour. Enfin, je pourquoi. Par contre, euh, ouais, comme je vous disais, le, le dernier trophée qui va me manquer, va me manquer, c'est. Euh, le plus facile, c'est euh, construire un robot marcheur, je sais plus trop quoi. Et il m'ira pas contre, je sais pas comment là-bas. Je ne sais absolument pas comment. Voilà, à la nouveau 80. Ah, ils ont qu'une vie. Pas tout à l'heure aussi, ils avaient qu'une vie, je sais plus. Au pire, on va esquiver parce que les va me niquer. On va se transformer en pote à la. Enfin, végétaux si vous préférez. On va mettre le, la manette après, près de... Et comme je vous disais, hein, si c'est trop long, bah je... Si c'est trop long, je, je couperai dans la vidéo. Il y a des big bang, ça fait des dégâts, laisse tomber. C'est tout, je m'attendais, je sais pas quoi. Alors je sais pas, je sais à combien d'ennemis malfaisants, on va aller tout droit. Big bang, big bang, big bang. On va spammer les big bang, de toute façon... Ah, ça y est, j'ai eu le trophée euh, 20, 20, 20 ennemis malfais, 30 ennemis malfaisants. Et par contre, pas Mira, je sais pas comment la pas Mira. Euh, Peut-être qu'il faut battre tous les ennemis malfaisants. On verra bien. Allez, il me manque un là-bas. Hop, voilà. Bon, bah voilà, je crois que c'est bon. Mira, je l'ai vu, euh, je crois que je vais enfin pouvoir la battre, on va aller direction, va direction euh, le point, parce que je crois qu'il y avait euh, deux personnages, attendez, je vous montre ça après, quand j'arriverai à destination, mais je crois que Mira, je l'ai vu dans cette ville, du coup, on va y aller. Et enfin, je pourrais le platiner. Enfin, enfin, enfin. Alors, j'ai coupé hein, les séquences quand je me battais contre d'autres mais enfin, d'autres personnes, parce que... Moi, je voulais... Je voulais tout simplement... Oh, putain, je profite pas de toi. Alors, j'espère que Mira, je vais pas trop galéré à la battre. Normalement, non, avec euh, Végéto... Euh... Avec Végéto, je ne vais pas, 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 pas galérer avec euh, Big Bang. Euh, c'est vrai que cette attaque, euh, cette attaque, elle est vraiment puissante. Euh, et je crois que c'est euh, par là. Hop. Alors, c'est où on va, on va activer le cul, le qui. Attends, c'est où C'est là, mais... Euh, ah, c'est là. Et je crois que Mira, elle est là. Normalement, ça pourrait devenir problématique. Alors, si c'est elle, j'ai vraiment de la chance. Alors, désolé, hein, ça a coupé parce que l'enregistrement s'est mis en pause. Au oh, niveau 100, végétaux niveau 100. Oh. Attends, on va, on va se transformer en végétaux aussi et on va faire Big Bang. Est-ce que ça enlève de la vie Ah, il a esquivé. Oh non, bon, c'est bon, ça enlève, ça enlève pas mal de vie. J'ai de la chance. Un niveau sans vie, j'ai tout, imagines toi. Ça, ça va, je perds pas beaucoup de vie. On va spammer le Big Bang. Hein. Désolé, ça vous fait mal aux yeux. Alors, est-ce que Mirage la combat Putain, j'ai gagné plein de, de, de niveaux là. Sans quoi, un niveau 
200 je crois ouais attends ça la vie oh, la cinématique ah non c'est même pas Mira c'est Toa elle s'appelle Toa la femme je connais pas bon bah on va tout simplement continuer hein. c'est Toa je connais pas ce personnage Toa je détecte une agent comme les victoires le monde de Kyoshin. Prépare-toi à un combat difficile. C'est parti, on va y aller. On va y aller. Moi, j'ai peur de rien. Moi, avec Vigito, j'ai peur de rien. Enfin, je dis ça, je vais éclater. Ça, ça me fait euh, 22 minutes que je registre. Et j'ai toujours pas platiné. J'ai envie de pas de mira. Moi, c'est le seul trophée qui manque avec euh, construire le robot. Ah ouais, la flamme, elle est grande. La flamme, elle est grande. Alors, attends. Hop, on va y aller. Ah, voilà, c'est bon. Alors, attention. Bon, bah là, je suis en train de combattre euh, Mira, parce que l'enregistrement a été mis en pause, à mon avis, euh, à cause des droits d'auteur, je pense. Et euh, du coup, bah, je peux pas vous montrer le combat contre Mira, c'est pas grave. Vous me voyez en train de combattre euh, sans gameplay, mais bon, c'est pas grave. Du coup j'en suis désolé, j'ai pas de produit d'acquisition, du coup c'est un peu la galère. Pour bon, Mira, hein, je l'ai bientôt pas dû. Elle a m'enlève pas beaucoup, enfin c'est une un garçon, elle a m'enlève pas, enfin lui il m'enlève pas beaucoup de vie. Et moi par contre je, 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 je suis en train de la défoncer. Je vais mettre la manette à côté. Ouais bah ouais, bah, heureusement, je, heureusement je suis au niveau 97 parce que sinon j'aurais jamais réussi. Voilà, il lui reste vie. On va faire le big bang. Oh là 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 là. Tout ce qu'ils m'ont enlevé. Non, ça va. En vrai, ça va. Il lui reste vie. Il est au niveau 100, euh, Mira. On va spammer le big bang. Et je vous montrerai le... que, que j'ai bien le trophée. Que j'ai bien le trophée. Je vous mettrai des screens à l'écran. Allez, c'est parti encore une fois. Et je l'ai battu. Et voilà. Attends, on va mettre pause. Putain, tous les spécs que j'ai gagné. Niveau supérieur, par contre, j'ai pas eu le trophée. C'est même bizarre que j'ai pas eu le trophée. C'est peut-être pas miracle, pas si c'était miracle que j'ai pas dû. Attends. Ah, ça y est, je l'ai eu. Ah, bah, le royaume des démons. Ça y est, j'ai pas dû, Mira. Bon, bien sûr, moi, j'ai passé la cinématique et j'ai. Euh, voilà, l'enregistrement du jeu a repris. Du coup, on va tout simplement relancer l'enregistrement du jeu voilà c'est bon alors retour des super ennemis malfaisants même si la source des ennemis malfaisants a disparu il reste des adversaires dans la zone ils reviendront à mon s'en fout allez maintenant ce qui me reste à faire alors, je vous ai mis le screen hein, comme quoi parce que vous n'avez pas vu le gameplay dommage parce que j'ai pas de produit d'acquisition du coup c'est un peu ça ça a bloqué mon enregistrement du coup ce qu'on va faire on va... Ah mais oh, c'est pas possible. On va construire le robot. Euh, le robot, je crois que c'est dans la capsule corporation, il me semble. Ouais, c'est ça. Faut aller voir Pulma. Ça y est, les gars, je l'ai platiné dans 5 minutes. Je le platine enfin. Et le troisième jeu, bah, ça va être un jeu plus tranquille. Ça va être euh, Astro Playroom. C'est un jeu... Un, un jeu, un jeu assez tranquille. Alors, Pulma, enfin Pulma, elle est où Elle est là, et il faut tout simplement construire quelque chose, R et D. Et il faut tout simplement construire le marcheur robot bipède. Alors, vous êtes prêts à 3, 1, 2, 3. C'est parti, je l'ai platiné, ça y est. Dans 3 secondes, et voilà. Chauffeur de robot. Le platine, le platine, le platine maître de Dragon Ball. Ça y est, je l'ai enfin platiné, ça fait mon 154 e platine, il me semble. Oh, ça y est, je suis soulagé, je pourrais supprimer ce jeu. Alors, ce jeu, je l'ai pas en version physique, hein. il est euh, gratuit avec le PlayStation Plus Extra. Du coup, pas... Bah, j'ai pu le, le platiner comme ça. Mais en 2020, je l'avais en boîte. Ça y est. 
Bon, le combat contre Mira, il était pas, il était pas dur. Hein. Je suis au niveau 99, alors je sais pas combien que c'est le, le niveau max dans un composé de cacarotte. Mais ça y est, je vous ai mis des screens comme quoi je l'ai bien platiné. Enfin, je suis super content. Alors c'est un, un platine facile, mais assez long quand même. J'ai euh, presque 70 heures de jeu quand même. Hein. Voilà, Donc, on va cesser sur cette fin de vidéo et on va se retrouver pour le troisième pour le troisième jeu, excusez-moi, à platiner, qui va être Astro Playroom. Bon, là, j'ai déjà commencé des trophées, je pense qu'en 2-3 heures, il est platiné. Voilà. Bon, allez, on se retrouve sur Astro Playroom et le dernier jeu à platiner. A tout de suite. Bon, bah voilà. Aujourd'hui, on va finir cette assez longue vidéo sur le dernier jeu à platiner comme je vous ai euh, dit dans ma précédente vidéo sur Kakarot je vais platiner euh, avec vous ce soir le troisième jeu Astro Playroom alors Astro Playroom j'ai fait euh, tous les collectibles avant de faire la vidéo et euh, avant de tourner la vidéo justement et euh, Astro Playroom c'est quoi on est dans le menu on va appuyer sur la touche. Alors si vous entendez des bruits de vibration, c'est tout, tout à fait normal. Je vais vous expliquer c'est quoi le but de Astro Playroom. Astro Playroom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, exclusivement sur PlayStation 5. C'est le tout premier jeu qui sont sorti gratuit sur la PS5. Et en fait, ce jeu, c'est tout simplement euh, comme c'est la DualSense. Euh, 5, euh, 4, non, 5, excuse-moi. Euh... Et ben en fait, ce jeu, c'est tout simplement pour tester la nouvelle manette de G PlayStation 5. Alors, ce jeu, je l'ai terminé. Euh... Je l'ai terminé euh... quand il était sorti, quand j'avais la PlayStation 5. Et je me suis euh, mis à le platiner ce soir. Comme vous pouvez le voir, Galerie d'Artefact, j'ai tout les artefacts et euh, ça rend hommage à PlayStation tout simplement comme la PlayStation 1, la PlayStation 1, le buzzer de la PlayStation 2, la manette de la PlayStation 1, Aitoy de la PlayStation 2, je crois. Euh, après il y a le casque vert, enfin vous allez voir de toute façon tout va se passer. Euh, que je vais faire ce soir dans le labo PlayStation et vous allez comprendre un peu mieux. Alors c'est un, on va faire continuer, c'est un jeu de plateforme assez sympathique, même super, super top, comme là c'est le petit robot. Alors Astro Playroom, c'est sur PlayStation 5, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a Astro, Astro je sais plus quoi, qui était sorti avec la caméra euh, au lancement de la caméra de la PlayStation 4 ils ont sorti un jeu de robot c'est pareil euh, pas, pas le même style mais ils ont sorti un jeu de robot enfin je vais pas vous expliquer en détail après pour le casque VR1 hein, ils ont sorti Astrobot euh, un jeu de PlayStation VR c'est pareil et là pour la PlayStation 5 ils ont sorti à Astro Playroom alors comme vous pouvez le voir, tout ça place du CPU en son, là on est à la place du CPU, comme ça les, le ventilateur, tout ça, tout ça c'est les composants de, c'est les composants de, de la PlayStation 5. Je vais vous faire un petit niveau tranquille et après on va platiner le jeu et euh, pour, vous, pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et euh, comme je l'ai dit, hein, si vous entendez la vibration de la manette, c'est tout à fait normal parce que c'est un jeu conçu pour la manette. À ce que j'ai compris. Alors on va aller par exemple euh, dans la station climatisante. On va se rendre là et euh, je crois que j'ai que 4 trophées à faire pour cette vidéo. Alors j'espère qu'on n'entendra pas le, le bruit du de la manette hein. je vais vous faire que ce niveau après je vais euh, je vais platiner le jeu et je vais vous montrer un peu plus le labo de playstation comme pour le voir on peut taper on peut on peut, on peut faire tout dans le jeu c'est un jeu de plateforme
forme assez sympathique même si c'est même super top hein, comme je l'ai dit tout à l'heure il est super bien comme jeu la première fois que j'ai eu la playstation 5 il y a deux ans il y a eu deux ans au mois d'octobre dernier et euh, j'ai sûr qu'il fait le jeu alors le platine il est pas tellement dur à faire il est, il est pas tellement dur à faire mais euh, ouais ça m'a pris à peu près trois heures pour platiner non bah vous savez, vous savez quoi on va pas vous faire un niveau on va pas terminer le niveau parce que si vous voulez avec cette grenouille on entend vachement les vibrations et j'ai peur que j'ai peur que que, 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 enfin, que ça s'entende. Comme vous pouvez le voir, j'ai tous les artefacts, tous les euh, puzzles, va les récupérer. Il y en a quatre par chapitre. Hein. Là, il y en a quatre aussi, place du CPU. Et je les ai fait avant de tourner la vidéo. Et à fin du puzzle. Et on va aller directement dans le PlayStation Labo. C'est parti. Je vais pas vous faire les niveaux parce que les, les vibrations de la palette, comme je l'ai dit, c'est vraiment, euh, vraiment fort. J'ai peur que ça s'entende. Désolé si vous voulez voir euh, le jeu, mais je vous laisse regarder sur, euh, sur internet à quoi il ressemble. Alors, le plus de la pose, c'est ça, c'est tous les artefacts que j'ai récupérés. Comme là, il y a la PS4 Slim, la PS4 Fat, la PlayStation 1, là, il y a des euh, petits CD de démo. La manette, on peut même appuyer sur les touches. Non, on peut pas appuyer sur cela. Là, il y a la PlayStation. Je crois qu'on peut ouvrir le couvercle. C'est. Euh, attends. Je sais plus comment on fait, mais je sais qu'on peut ouvrir quelque chose. Là, il y a la PlayStation Caméra, le PlayStation VR qui est consacré à trouver qu'on va faire tout à l'heure. Là, il y a des trophées, comme les trophées Hunter, comme moi. Trophée platine, trophée bronze, trophée argent. Trophée or, là il y a des arcs PlayStation, des télé, euh, il y a un peu de tout qui concerne PlayStation, la PS Vita, PlayStation Move, PlayStation 3, PlayStation 3 Slim, pas de Jarted, ils sont recopiés sur une Jarted. Alors, euh, bon, vous, vous avez compris à quoi ça ressemble, hein, le hey toy voilà, c'est ça le hey toy je me suis trompé tout à l'heure, c'est ça le hey toy de la PlayStation 2, je l'avais moi, à l'époque, ça c'était les micros de SingStar, c'était super bien ces, ces trucs là, ça c'est la PlayStation TV, il me semble, euh, non, je sais pas s'ils ont mis la PlayStation TV, non je crois pas, ah ils ont mal fait leur boulot. Là, il y a la fameuse PS5 en plein milieu. Avec la caméra, le gaz que je possède, la manette de la Zen 5, de la Shot 5. Bon, je sais plus, bref. Le casque vert, voilà. Il y a tout. Et je vous ai pas fait montrer la PS2. Et vous voyez ce mur-là. Ce mur, c'était tous les puzzles que j'ai récupérés dans le jeu. Là, il y a les puzzles que j'avais à l'époque sur la PS2. La PS2 Slim, je crois qu'on si on tape dessus, il souffre. Voilà, hop. Et il y a un petit robot dedans. Dégage tout. On peut refermer. On peut l'allumer. Euh, bon, on en va... On va se consacrer au... Au trophée. Alors, il y a un trophée euh, qui demande de taper sur Sony Interactive Entertainment. C'est quand je, ça y avait ce panneau là, quand j'avais euh, euh, fait je sais plus quoi euh, à la machine à poule, quand j'avais vidé la machine à poule, et ben il y avait ça, et il faut taper dessus, normalement, voilà, et normalement, voilà, j'ai eu le trophée super computer, je vous mettrai des screens hein, à l'écran, là il me manque trois trophées, euh, le casque vert, on va le faire à la fin. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a le MT de la PSP. Ça, c'est la PSP. Euh, après, c'est là, je crois. Là, on va aller direction. Euh, je crois que c'est là ou non, c'est là-bas, je crois. Ouais, c'est faut monter sur la PS2. Faut monter sur la PS2, sur l'échelle. Ouais, tu peux voler comme ça avec les lasers. Et ce qu'il faut faire quand pour le trophée, il faut aller jusqu'à la manette 
devisé que ce qu'on achetait bien plus, plus tard que ce qu'on achetait plus tard euh, avec mon casque PlayStation VR que j'avais que je vais racheter là je vais aller là hop voilà au bout du bout j'ai le trophée alors du coup il manque le trophée qu'est-ce qu'il faut faire ah oui ah oui c'est vrai il faut trouver le, le petit logo bleu alors le petit logo bleu se retrouve au port je crois voilà c'est ça alors ça je sais plus ce que c'est c'était marqué dans le kit des trophées euh, faut juste passer en dessous voilà home sweet home ah oui c'est le bouton home c'est vrai c'est le bouton home de la ps5 ou de la ps je sais plus combien et le dernier trophée pour platiner les gars, c'est tout simplement sur le casque PlayStation VR qu'il faut tout simplement que je possède, hein, que j'ai racheté. Et euh, il faut se mettre là et le taper. Voilà. Mais c'est moi. Voilà, j'ai eu le trophée platine normalement. Et voilà, emballé, c'est pesé, j'ai eu le trophée platine. Je suis super content. Et là, tu peux voir, bah... Dans le casque VR, tout simplement. Voilà, j'ai platiné trois jeux en une vidéo. Alors, comme je l'ai dit durant la vidéo, je n'ai pas plagié à TZ. Hein. C'est tout simplement, je suis un trophée hunter. J'ai lancé cette série sur la chaîne parce que j'aime bien vous, vous partager des jeux que je platine. Du coup, j'ai en aucun cas plagié TZ euh, comme le Yuma qui disent dans ma dernière vidéo où je, où je platinerai jamais des jeux PS5 en enfin, PlayStation quoi bon bah voilà après euh, un peu après c'est un jeu de plateforme il y a des boss assez simples le boss de fin c'est un dragon je crois il est euh, il est assez chaud quand même et puis voilà là on peut faire bouger la manette là on peut allumer voilà hop ça fait une chartette mais c'est un peu chartette je crois le jeu je crois que ça tu peux le tourner il est bien propre le en tout cas là je crois que tu peux tourner ouais tu peux tout faire dans le là tu peux tu peux taper la la truc ça c'est des méchants je sais même pas qu'il y avait des méchants les buzz c'est quoi les buzz ça sert à rien euh, mais je crois que la PlayStation 1 tu peux l'ouvrir il me semble attends on va renvoyer ici ouais tu peux l'ouvrir tu peux l'allumer ouais tu peux tout faire dans le jeu et en plus ce qui est bien dans le jeu parce que tu peux tout faire par rapport à la manette là on peut, on peut l'ouvrir ça tu peux tout faire par rapport à la manette tu peux souffler dedans parce qu'il y a un un petit euh, petit trou tu peux souffler pour il euh, y a des niveaux tu faut souffler dans dans certains niveaux euh, les gâchettes approximatives ou je sais plus comment on appelle les gâchettes euh, regardez le logo playstation 1 ça rappelle des souvenirs hein, quand même avec euh, Rayman crache pas d'écoute regardez moi ça c'est nickel chrome en fait ce jeu comme j'ai dit hein, c'était pour tester la manette comme c'était euh, comme c'était une nouvelle manette pas bah, du coup bah, ah voilà le trophée platine <rire> le trophée platine je le possède sur les trois jours j'ai platiné ce soir bon bah voilà on va pas faire euh, de niveau dans ce jeu parce que les, la vibration elle est vraiment forte comme je l'ai dit et on va s'en arrêter là j'étais J'étais super, j'étais super heureux de vous platiner Prince of Persia, Solo Scrone, Dragon Ball Z, Kakarot et euh, Astro Playroom. J'étais super ravi de les platiner avec vous. Et euh, j'hésiterai pas à refaire des platines, pas trois jours une vidéo, mais euh, un jeu ça suffit. Parce que trois jours une vidéo ça fait un peu long. Et euh, le plus qui m'a fait kiffer de platiner le, les, ces trois jeux, c'était euh, Kakarot. Ouais, 
le deuxième c'était Prince of Persia et le troisième Astro Play Room. Voilà, en espérant que cette vidéo de relaxation sur ces trois jeux platines vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ce qui me ferait super plaisir. Euh, dites-moi tout par commentaire. Dites-moi que dites-moi pas que j'ai plagié en D7. Hein. J'ai pas plagié en D7. Et euh, abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et merci aux nouveaux nouvelles qui s'abonnent de jour en jour sur la chaîne, ça fait super plaisir. Et euh, je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit et merci encore.